الحمد للہ الحمد للہ ان احمد ہو و نستعین ہو و نستغفر ہو و نمین بھی و لطوکل و لئی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یہد للہ فلا مزل للہ و من یذر للہ فلا حاج للہ حوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خان اللہ تعالی فی قنال المزید کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ زین من قبلکم لا اللہ کم تتقون رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو الابدتم من لسانی کے فوق قولی انانتا کرنا مائدو اپارک پاسیر دو پالکڑو پوشکڑو سرولو کو پرہو من اندر دیو من اللہ ناوم تو پرانم استنانو رمضان پرچے کا کارکرمانے کی میر اندر کی میر اندر کی کڑا سواگتمو سو سواگتمو نا سودر لارا آتمی لارا سودری منو لارا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سرولو کو پرہو من اندر کی سبحارنو کارونیانی دینو گر پینچنو گاکا रमजान प्रत्येक कार्यक्रम ने मनमो प्रारंभिक करना हो महासेलरा ये रोज़ ना मनमो उपवासम या को वास्तव में कदर जितने दिल्ली करना हो अंटे कुन्ने आराधन लो पाई करना पड़ता ही लो पला उन्नत टोंटे संकल्पमो लागपते अधि वेरगा होते वास्तव ये मिटे उपवासम ने दे प्रदर्शन टोंटे पद्धाल गंटल पाटो ये में घोड़ा तिं Tiada pun dah, mari nilu pada terakun orang orang mana je, mana tu banyak ikan yang kan pinche, oka oka pani. Di ni mana kali ayam undi ya sila. Indu ko daya bumi bidangga opasan ni petya do, weh arah dalam petat cila dah. Ia itu mana tu pande prestu cila pun, mana ko nansal dulu sekali. Daya bumi prestu dili je sila. Dasu ni itar arah dalam ni pada tanipu samu, opasan na pu samu mana daya bumi dili je sila je per. Indu kan te. दासों ने इतर आराधन लो कन्वर्ट होते हैं वो कभी ती नमाज आज रिश्तेदार प्रार्थना चेस्ट रहा तो कंटी कन्वर्ट होते हैं वो कभी ती दान धर्मल आज रिश्तेदार तो कंटी कन्वर्ट होते हैं इनको डेट है चेस्ट रहा कंटी कन्वर्ट होते हैं कहने उपवासनों कंटी के कन्वर्ट दे अंडे ने उपवासने पार्टिसिपेशनों � Ahina pun kerja daya um, ya kerja bhiiti tu uti, ya orang cuci sana jodoh kapoi na daya um mana cuci tu nana na bhiiti tu uti, atau puasa ni parti istar cuci sana, daya um ada cipta nara. Wa asumuli na kosim itu na puasa ni parti istar. Wa anaj zibihi, ni ni itu ni ke, ni ni itu ni ke pratifalan ni prasad istar. Ye pratifalan ni prasad istar nana daya um tilai jeli. Ni ni special lagi itu ni istar nana, paralok kalau ni cipta nara. Kawat ye mista dene di bis awak upasa kulo awak upasi pralai dina mana tiap hari pun ni terwata paralokam lo daya matan kosam ye bahumat ni petya lo swengga choose kuna terwata ganja terus teri ye ye mi daya ibu bantu nado ni secret ke petya daya wa anaj zibihi nen itni ke istana ni jepesi mika tayu kuda daya daya ni macam apa? Itu special ke istana upasa ini katet Dewa dua tahun pura tinggi tipu lalu dua orang orang tak, orang ke ayam ayam pura asal leh. Manusia kau deh pada lagi antara pada dewa dua tahun madri ke maripat ter. Ante tinggi ki dah ni laku kori kalu ku bahaya to karbada ni ki anta dua orang orang tak. Almost tu dewa dua tahun samaan orang tak. Anu kena dewa perak tak dili je seru manusia upas kar kalam lo dewa dua tahun madri ke orang tak ni cepat cepat dili. Sare mahasiswa lah. Iku isu ni ante. ये उपवास मने थे प्रति प्रवक्त कारण में लो पूरा दायिव विधि जैसा पद्धति लोगों का आवच्छु कहने मतलब ने उपवास मने थे मनो मनो ये पुरुनट में इतने समाज में लोगों ने चूसते होंठा हैं इंदौर सौदर लोगों का कार्तिक मास में उपवास न पार्टिस तोड़ा रो क्रिस्टो सौदर ले मो श्रमदिन नालों जब पेशी नालों जि� Kami semua ini juga tidak pernah, ummi juga mengga pernah, pada alam antara batu, khati nangga orang orang mana itu, ini cahala pradhan itu kerjanya tuan tuan semua orang mata. Mahasiswa lara, ini khusus orang tuan tuan Islam ini pradhan alam sekitar orang tuan tuan manusia jiwitam mottan ini pernah, arah dan orang yang cikinam, kebelum pradhan orang orang itu ingkung itu jenis itu arah dan kan, atau daya orang yang agama mereka nados tu orang tuan tuan kalam itu, adz arah dan yang cikinam tuan tuan. इनका इन चीजों नटे नीति का निजाई तेगा नू संपादन चिराने की कष्ट पड़े प्रति कष्टम कोड़ा काचे प्रति चमड़को कोड़ा देवम प्रसादेश्वरों पुण्यवन्नर 
నీ భార్య బిడ్డలకు తినిపించే ప్రతి అన్నపు మెతుకు కూడా దైవం పుణ్యం ప్రసాదిస్తాడని చెప్పడం జరిగింది భార్యతో కలిసినా కూడా నీకు పుణ్యమే అన్నారు ఎందుకంటే ఆ కోరిక అతను ధర్మ సమ్మతంగా తీర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆరాధన అన్న దానికి విస్తృతమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇస్లాం మనకు మనకు చెప్తుంది కేవలం నాలుగు గోడలకు మాత్రమే పరిమితం చేయరు మహాశిలా ఆరాధన అనేది మనిషి ఆశాంతం జీవిత ఆశాంతం కూడా అతను చేసేది ఒకవేళ అతను దైవం యొక్క అడు మార్గదర్శకత్వపు నీడను నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే అతను ప్రతి అడుగు కూడా దైవారాధనే ఉపవాసం యొక్క లక్ష్యం కూడా ఇదే మహాశిలా ఎందుకంటే ఇతర ఆరాధనలు బయట కనబడతాయి కానీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ ఆరాధన మాత్రం కంటికి కనబడుతుంది నేను ఉపవాసం పాటిస్తున్నానని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళి సుష్టుగా భోంచేసేసిన కానీ అలా చేయడు అతను దైవానికి భయపడతాడు ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా ఆయన నన్ను చూస్తున్నాడు ఆయన ప్రశ్నిస్తాడు అన్న భీతి అనమాట ఇదే మనిషిని ఏం చేస్తుందంటే చెడుల నుండి దూరం ఉంచుతుంది ఒంటరిగా మనిషి చెడులు చేస్తున్నాడు ఈ రోజున ఏమనుకుంటున్నాడు నన్ను ఎవరు చూడడం లేదు కదా అనుకుంటున్నాడు కానీ దైవం నన్ను చూస్తున్నాడు అన్న ఆలోచన వచ్చిన వాడు ఏం చేస్తాడు ఒంటరిగా చేయడానికే అతను సంశయించే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు నలుగురులు ఎలా చేస్తాడో తప్పు ఇది ఈ విధమైనటువంటి ట్రైనింగ్ను మనకు ఈ ఉపవాసం ఇస్తుంది అనమాట మహాశిలర ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఉంటున్నటువంటి కఠినమైనటువంటి ఉపవాసానికి దైవం నాకు ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అన్న ఆశ అతనిలో ఉంటుంది ఆశ లేకపోతే అతను ఆ విధంగా పాటించగలడు అంత కఠినమైనటువంటి ఉపవాసం కాబట్టి పరలోకం వాస్తవానికి పరలోకం అనేది అతను ఎలా ఉంటుందో తెలియదు స్వర్గం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు దైవం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఇవన్నీ కూడా అగోచరమైనటువంటి విషయాలు మహాశిలర్ అది చాలామంది హేతువాద మిత్రుడు మరి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కంటికి కనబడినటువంటి దాన్ని ఎలా నమ్ముతారండి మీరు అని చెప్పేసి అంటే ప్రతిదీ మనం భౌతికంగా చూపించలేము చాలా విషయాలు అందుకని దీన్ని విశ్వాసం అన్నారు అయితే ఈ విశ్వాసము మూఢ విశ్వాసం అయి ఉండకూడదు అనేకమైనటువంటి చెడు విశ్వాసాలు మూఢ విశ్వాసాలుగా ఇది ఉండ ఉండకూడదు దైవం అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు సృష్టికర్త అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ చెప్పినట్టు సైన్స్ వితౌట్ గాడ్ ఈజ్ లేమ్ అని చెప్పాడు ఆయన అంటే దైవం లేనటువంటి సైన్స్ కుంటిది అన్నాడు గాడ్ వితౌట్ సైన్స్ అది కూడా అది బ్లైండ్ అని చెప్పడం జరిగింది సైన్స్ లేకుండా దైవం లేడు దైవం లేకుండా సైన్స్ లేడు అని చెప్పేసి ఆయన ఐన్స్టైన్ మహాశయుడు ఫాదర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పేసి సైంటిస్ట్ అని చెప్పేసి ఆయన ఆయనకి పేరు వాస్తవం ఆయన చెప్పాడు దైవం లేనటువంటి సైన్స్ సైన్సే కాదన్నాడు సైన్స్ లేన సైన్స్ లేనటువంటి దైవం కూడా కాదు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి హురాన్లో కూడా దైవం గుడ్డిగా మీరు నమ్మేయండి అని చెప్పేసి ఎంత మాత్రం కూడా చెప్ప చెప్పడం అఫకసిబుతు ఆయాతిన వలం యుహిత్ బిహి ఇల్వ అంటాడు మీరు శాస్త్రీయ పరిశోధన చేయకుండా ఎలా తిరస్కరిస్తున్నారు శాస్త్రీయంగా ఆలోచన చెయ్యండి ఇన్న షర్ర దవాబ్ ఇన్ దాహి సుమ్ము ముఖం అల్ల జీన లాయ అఖిలు అని అంటాడు దైవం దృష్టిలో నీచాతి నీచమైనటువంటి జంతువుల కోపకు చెందిన వారు ఎవరు అంటే తమ బుద్ధిని తమ వివేకన వివేచనను ఆలోచింప చేయని వారు అంటాడు కాబట్టి మనం ఆలోచింప చేయాలి గుడ్డిగా ఏది కూడా మనం నమ్మకూడదు పిట్ట కథలను లేకపోతే కాకమ్మ కథలను ఇవి మనం నమ్మకూడదు ప్రాక్టికల్గా మనం ఆలోచన చేయాలి దైవం కూడా ప్రాక్టికల్గా ఆయన ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాడు మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒకసారి చూడంటున్నాడు భూమి ఆకాశాల నిర్మాణం ఒకసారి చూడు ఇది యాక్సిడెంటల్గా వచ్చేసిందా లేకపోతే ఒక పకడ్బందీ అయినటువంటి ఒక ప్లానర్ చేస్తున్నటువంటి చేస్తున్నటువంటి ఒక నడుపుతున్నటువంటి విధానం ఒకసారి ఆలోచన చేయంటాడు స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఈ మధ్యన ఆయన కార్యం చేయడం జరిగింది వాస్తవానికి ఆయన చాలా డిజేబుల్ పర్సన్ కనీసం మాట్లాడడం రాదు అతనికి నడవడం రాదు చక్రాలు కూర్చుతూనే మొత్తం పరిమితం అయిపోయాడు అతని అవయవాలు బాగా పనిచేసేది ఏది అంటే మెదడు మాత్రమే అతను ఫిజిక్స్ సంబంధించి ఒక పుస్తకాన్ని రాస్తూ అందులో ఒక మాట చెప్తాడు ఆయన ఏం చెప్తాడంటే సైన్స్ మనకు చెప్తుంది కదండి ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది ఒక ఏర్పడింది అప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా కలిసి ఉండేవి ఆ తర్వాత ఒక ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రేరుడు జరిగింది అప్పుడు ఈ మొత్తం ఈ గృహాలన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి భూమి ఆకాశాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఆశ్చర్యకరంగా ఇదే విషయము దివ్య హురాల్లో కనబడుతుంది పదిహేను వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం నది చెప్తున్నాను సైన్స్ లేనటువంటి దైవం లేడు దైవం లేనటువంటి సైన్స్ లేదు ఆశ్చర్యకరంగా పదిహేనవ శతాబ్దం ఐదవ శతాబ్దంలోనే నిరక్షరాస్తుడు అయినటువంటి వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని చెప్తాడు భూమి ఆకాశాలు పరస్పరం కలిసి ఉండేవి మేము వాటిని విడదీసాము అని చెప్పేసి దైవం చెప్పడం జరిగింది సరే ఆ బిగ్ బ్యాంగ్ ఏర్పడినప్పుడు భూమి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది కదండి ఆయన చెప్తాడు సెకండ్లో లక్షో వంతు కానీ భూమి ముందు ఆగి ఉన్నట్లయితే 
అది సూర్యరశ్మికి ఆ వేడికి భస్మం అయిపోయేది అని చెప్తాడు కొంచెం దూరంగా ఉన్నట్లయితే మొత్తం మంచు మాదిరిగా గడ్డ కట్టేసేది అని చెప్తాడు ఎక్కడ ఎలాగ ఎట్టి ఏ పరిస్థితులు ఆగాలో ఆ పరిస్థితులు ఆగింది భూమి అని చెప్తాడు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఆపింది ఎవరు అది మనం చూడాలి యాక్సిడెంట్లుగా ఎన్ని ఎన్నిసార్లు జరుగుతున్నా అలా జరుగుతుంది ఏదైనా ఎప్పుడైతే ఒకసారి జరిగిందో అలాగే ఉన్నాయి తర్వాత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మారినయా ఏమి కూడా లేవు కదా కాబట్టి దైవం అది చెప్తున్నాడు ఈ భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించి ఒక పద్ధతి ప్రకారం నడుపుతున్న వాడే మీ దైవం అని చెప్పడం జరిగింది సరే మహాశిలార ఈ విధంగా మన ఉపవాసం యొక్క వాస్తవికత దీని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి దీని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం ప్రధానంగా ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రకృతిలోనే దైవం అనేకమైన నిదర్శనాలు పెట్టాడు ఇన్న ఫీజాలికల ఆయాతం లీ కౌమి యజ్జక్ కరూన్ ఆలోచన చేసిన వారికి భూమి ఆకాశాల యొక్క నిర్మాణంలో అనేక సూచనలు ఉన్నాయి పైనుండి కురిసే వర్షపు నీటిలో అనేక సూచనలు ఉన్నాయి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిన అవసరం లేదు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి ఈ సమతుల్యత ఈ బ్యాలెన్స్ను మనము ఈ లయబద్ధంగా క్రమబద్ధంగా నడవడం ఇదన్ని ఇదంతా చూసినప్పుడు తప్పనిసరిగా దేర్ మస్ట్ బి వన్ పవర్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం ఒక పవర్ ఉంది కాబట్టి నడుపుతుంది సరే ఆ పవర్కి మేము పేర్లు పెట్టుకున్నాం ఆ శక్తికే మనం దైవం అంటున్నాం అంతే మహాశిలార ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ నెల రోజుల పాటు దైవం మనకు ఒక పరీక్ష పెడతాడు ఏంటంటే ఈ నెల ఇతను ఈ ట్రైనింగ్లో నెగ్గుతాడా లేదా అని చెప్పేసి మనకు ఒక పరీ పరీక్ష అనమాట పరీక్ష ఉంటుంది శిక్షణ కూడా ఉంటుంది అన్ని అందుబాటులో ఉంటాయి వీటిని దగ్గరికి వెళ్తాడా వెళ్ళడా అనేది ఒక పరీక్ష ఎందుకంటే చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం అది ఉపవాసాన్ని పాటించదు కదా అది తన పని అది చేస్తూనే ఉంటుంది మనిషిని చెడు వైపు లాగడానికి అది అది తన పని అది చేస్తూనే ఉంటుంది కానీ వీటి జోలికి పోకుండా మనిషి ఉంటాడా లేదా అనేది ఒక పరీక్ష ఒక ట్రైనింగ్ కూడా ఇతనికి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మహాశిలార సుమారు ముప్పై రోజులు కదండి ఏడు వందల ఇరవై గంటలు వస్తుంది సుమారు అటు ఇటుగా ఈ ఏడు వందల ఇరవై గంటల పాటు దైవం యొక్క ఆజ్ఞపై నిలబెట్టడం అనేది నడపడం అనేది ఒక ఉపవాసానికి సాధ్యమవుతుంది ఈ ఏడు వందల ఇరవై గంటల పాటు మనిషి దైవం ఏదైతే చెప్పాడో దాని ప్రకారం ఉంటాడు జాగ్రత్త చెడు దగ్గరికి వెళ్ళకు చెడు మాట్లాడకు దాన ధర్మాలు ఆచరిస్తూ ఉండు ఎవరైనా జగడానికి దిగినా కూడా నువ్వు వాళ్ళ వాళ్ళతో జగడానికి దిగ నేను ఉపవాసాన్ని పాటిస్తున్నాను అని చెప్పి సక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఈ విధమైనటువంటి కఠిన ఒక కఠినమైనటువంటి జీవిత విధానం అతనికి అలవడుతుంది దైవం యొక్క ఆజ్ఞలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనుసరిస్తూ అతను ముందుకు వెళ్తాడు ఈ విధంగా ఏడు వందల ఇరవై గంటల పాటు అతన్ని దైవాజ్ఞ మీద నడపడానికి ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మహాశిలార సామూహికమైనటువంటి శిక్షణ ఇస్తుంది ఏదో ఒంటరిగా కాదు మొత్తం సుమారు ప్రతి ముస్లిం సోదరుడు అతను ఒకవేళ మిగతా రోజుల్లో నమాజు ఆచరించినటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఉపవాస కాలంలో అతను ఉపవాసాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి వృద్ధుల వరకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం చుట్టూ కూడా నెలకొని ఉంటుంది చాలా చాలా సర ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం అంతా కూడా మన చుట్టూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఉపవాసాన్ని పాటించడానికి తల్లిదండ్రులు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు పెద్ద అయ్యాక వీళ్ళకి అలవాటు అవుతుందని చెప్పేసి కాబట్టి ఎక్కడో ఒకటి అరా దైవం కొంతమందికి మరి వెసులుబాటుని ఇచ్చాడు ఎవరంటే బాలింతరాలు కానీ లేకపోతే వృద్ధులు చిన్నపిల్లలు వ్యాధిగ్రస్తులు ప్రయాణంలో ఉన్నవారు వీరు ఉపవాసాన్ని పాటించిన అవసరం లేదు అయితే వేరే దినాల్లో వారు పూర్తి చేసుకోవాలి స్త్రీలు మరి బహిష్టు కాలంలో కూడా వాళ్ళు పాటించలేరు వీరు ఆరోగ్యం కుదుటపడిన తర్వాత వేరే దినాల్లో వాళ్ళు దీన్ని పాటించాలి వేరే దినాల్లో కూడా పాటించే శక్తి లేకపోతే వృద్ధులైపోయారు ఈ విధంగా దానికి దైవం పరిహారంగా ఒక ఉపవాసానికి పరిహారంగా ఒక నిరుపేదకు భోజనం పెట్టాలి అన్నాడు చూడండి మహాశిలా సాటి మనిషిని ఆదుకోవడానికి దైవం మార్గాలు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాడు చూడండి లేకపోతే ఆయనకి నాకు గుళ్ళు కట్టేయండి లేకపోతే గోపురాలు కట్టేయండి లేకపోతే నాకు మసీదులు కట్టేయండి అని చెప్తున్నాడా నీ సాటి మనిషిని ఆదరించు నీవు ఉపవాసం పాటించకపోతే నీ సాటి మనిషి ఎవరైతే నిరుపేదం ఉన్నాడో వాడి యొక్క ఆకలి తీర్చున్నారు ఒక పూట పూట అంటే ఒకరోజు మనం ఎన్ని పూటలు అయితే భోజనం చేస్తామో అన్ని పూటలు ఒక నిరుపేదకు మనము ఆహారాన్ని ఇవ్వడం అనేది ఒక ఉపవాసానికి పరిహారం అనమాట అది ఎవరు నిజంగా ఉపవాసాన్ని పాటించలేనటువంటి వ్యక్తి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న జవసత్వాలు అన్ని బాగా ఉండి ఆ దాన్నే ఉందండి భోజనం పెట్టేస్తే అది పరిహారం అయిపోద్ది కదా అని చెప్పేసి ఒక ముప్పై మందిని పిలిచి అతను భోజనం పెట్టేశాడు అనుకోండి ఇంకా నేను ఉపవాసం పాటించిన అవసరం లేదు అనుకుంటే అది చాలా పొరపాటు పాటించగలిగే స్థితిలో ఉన్నవాడు తప్పనిసరిగా పాటించాలి పాటించలేనటువంటి వాళ్ళకే ఈ వెసులుబాటు మహాశిలా ఇంకో విషయం ఏంటంటే 
ఆ దైవ పరపు తెలియజేశారు మనిషి చేసుకునే పుణ్యం దైవం వద్ద పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నారు చూడండి ఇక్కడ ఏంటి పాపాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి కానీ దైవం వద్ద పుణ్యాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి దైవము మన ఆ సంకల్పాన్ని బట్టి మనం చేసే ఆరాధన బట్టి పుణ్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాడు ఒకే ఆరాధన నలుగురు ఏదో ఒకే ఒకే విధంగా చేయొచ్చు కానీ అందరికీ ఒకే విధమైనటువంటి పుణ్యం రాదు వారి యొక్క సంకల్పాన్ని బట్టి ఆ పుణ్యం అది మారుతూ ఉంటుంది మహాశైల ఒకే ప్రశ్నకు విద్యార్థి అందరూ ఒకే సమాధానం రాస్తారు కానీ అందరికి ఒక మార్పులు వస్తాయా అలా రైటింగ్ని బట్టి ఆ కంటెంట్ని బట్టి ఆ మాస్టార్ గారు రకరకాలుగా మార్కులు వేస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత మహాశిల ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ లక్ష్యం తెలియని కారణంగా చాలామంది ఏంటంటే పేరుకు మాత్రమే ఉపాసన పాటిస్తూ ఉంటారు ఈ లక్ష్యం ఏంటంటే మనిషిని ప్రక్షాళన చేయాలి చెడు నుండి ఆ మనిషిని దూరం చేయాలి మంచి గుణాల కలియకగా అతని అంతర్బాహ్య రంగాలను మారిపోవాలి మంచి మార్పు అతలో రావాలి ఇది ప్రధానంగా ఉపవాసం యొక్క లక్ష్యం ఇది కాకుండా అందరూ ఉండ అందరూ ఉంటున్నారు కదా నేను ఉండాలి ఉండకపోతే బాగోదు ఈ విధంగా అతను ఉన్నట్లయితే మన ఉపవాసాలు దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం కూడా అతనికి రావు కాబట్టి మహాశిలర దైవ భీతిని జనింపజేయడం అనేది ప్రధానంగా ఈ విశ్వాసం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఈ ఉపవాసం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము దైవం అది చెప్తాడు లల్లకుం తత్తఫూ అని అంటాడు దీనిలో మీరు దీని వలన మీరు భయభీతులు జనించాలి అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఆ తర్వాత మహాశిలర మన విశ్వాసం కూడా పటిష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఏమి కూడా కనబడవు మనం దైవం కనబడ్డు స్వర్గం కనబడదు నరకం కనబడదు ఏమి కూడా కనబడదు కానీ ఈ ఉపవాసం వల్ల నాకు దైవం మా ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అని చెప్పేసి అతను విశ్వాసం ఉంది చూసారా కనబడినటువంటి విషయాలపై అతనికి ఆ విశ్వాసం అనేది బలపడుతుంది ఇంకా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది చెడుల నుండి బయటపడే మార్గం కూడా చక్కటి అవకాశం కూడా అతనికి ఉపవాస కాలంలో లభిస్తుంది మహాశ్రద ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రంజాన్ మాసంలో చేసే ఉపవాసాలు మిగతా రోజుల్లో చేసే ఉపవాసాల కంటే డెబ్బై రేట్లు ఎక్కువ కాబట్టి మనిషి సత్కార్యాలన్నీ కూడా ఈ మాసంలో చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు సరే మహాశ్రద సమయమైంది ఈ రోజున మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఉపవాసం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే మనిషి యొక్క అంతర్బాహ్య రంగాల ప్రక్షాళన జరగడము బై ఏ విధంగా అతని మనసును కూడా మా ప్రక్షాళన జరగాలి అదేవిధంగా అతని బాహ్యం కూడా ప్రక్షాళన జరగాలి ఒక మంచి వ్యక్తిగా మారాలి సుగుణాలు అతను అలవడాలి చెడు నుండి అతను దూరంగా ఉండాలి సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా అతన్ని మలచాలి ఒక సత్సమాజం యొక్క స్థాపన జరగాలి అందరు కూడా కలిసిమెలిసి జీవితం గడిపే ఒక చక్కటి సమాజం యొక్క నిర్మాణం జరగాలి మంచి క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా అతనిలో రావాలి చెడు నుండి పూర్తిగా అతను దూరం అవ్వాలి ఇటువంటి ఈ ప్రధాన లక్ష్యం దైవ భీతి కల కలుగజేయడం ప్రధానంగా దైవం ప్రసాదించినటువంటి ఈ ఉపకారానికి కృతజ్ఞతలు అర్పించడం ఇన్ని చక్కటి గుణాలు అతనిలో అలవడి అతని ఒక మంచి సంపూర్ణమైనటువంటి మనిషిగా మార్చడమే మంచి మనిషిగా మార్చడం ప్రధానంగా ఈ ఉపవాసం యొక్క లక్ష్యం మహాశిల ఆ లక్ష్యాన్ని సిద్ధించే విధంగా మన ఉపవాసం ఉండాలి తప్పించి పేరుకో లేకపోతే ఎవరికో ప్రజలకు భయపడి లేకపోతే ఉండకపోతే బాగోదేమో ఈ విధమైనటువంటి సంకల్పాలతో ఎవర ఎవరైనా ఉపవాసం పాటించ పాటించినట్లయితే దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం కూడా రాదు దైవం మీకు నాకు మనందరికీ కూడా ఈ ఉపవాసాలను మరి సరైనటువంటి రీతిలో పాటించే సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక వాకిరు దావాల అలహమ్దుల్లాహి రబ్బిల్ అసలాం